안녕하세요 용산 가족공원에 왔습니다 제가 걷기 운동을 할때 가는 곳이 세 군데가 있어요 예전에 브이로그스럽게 찍었었던 남산공원이랑 한강 그리고 여기 용산 가족공원이에요 저번에는 남산공원을 갔으니까 이번에는 다른 곳으로 왔습니다 위치는 이촌역 주변에 있어요 여기가 주변에 중앙국립박물관도 있고 연못 같은 것도 있어서 구경하기 좋은 곳이에요 주차장도 있어요 저는 보통 밤이나 새벽에 오는 편이라 항상 자리가 있었는데 낮에 오면 어떨지는 모르겠어요 아무튼 이렇게 올해 두 번째 운동을 하고 왔습니다 그리고 새벽에 왔어요 저번에 남산공원 갔을 때 다른 분들이 많아서 은근 모자이크를 하기가 쉽지가 않았거든요 그래서 길 가는 영상보다 더 힘들었습니다 길 가는 영상을 한 방에 모자이크를 하면 되는데 여기는 주변이 하도 녹색이고 다들 저 멀리서 보이시다 보니까 보색을 띈 것처럼 잘안 보이는 거죠 아예 사람이 많으면 전체를 해버릴 텐데 그건 또 아니니까 되겠다 싶으면 한 분씩 더 보이고 그래서 하다보니 저번에는 기계적으로 강아지도 하고 그랬었는데 이번에는 좀더 쉽게 가려고 새벽에 왔습니다 이때 시간이 새벽 6시였어요 이 시간에 운동을 하시는 분이 아예 없는 건 아닌데 만나기가 쉽지 않겠죠 6시부터 운동을 한다고 하면 은 상당히 부지런해 보여서 좋은 것 같아요 뭔가 이날도 나오면서 기분이 좋았습니다 그 새벽 공기 마시면서 나올 때 내가 아주 부지런한 것 같은 그 느낌이 좋은 게 있잖아요 이날 운동하고 집에 가서 졸려서 잠깐 자고 일어나 보니 오후 2시라 이게 무슨 의미가 있나 싶긴 했지만 운동 안 하고 오후까지 자는 것보다야 나은 게 있겠죠. 저는 운동하기 전에 콜레오스 포스콜리랑 와일드 망고 프리바이오틱스 그리고 레몬밤 가루랑 한청 가루를 조금씩 섞어서 마셔요. 맛은 이게 진짜 기도 안 차는 맛인데 살 빼는 데는 도움이 되는 것도 같아서 먹고 있습니다. 운동하기 전에만 먹으니까 올해는 이게 두 번째 먹는 거네요. 어, 아무튼 이벤트 이야기를 해보겠습니다 다시 부족한 영상을 봐주셔서 감사하다는 말씀 드립니다 이렇게 많이 응모를 해주실 줄은 몰랐는데 축하 댓글도 많이 달아주시고 어, 엄청 감사드려요 이렇게 같이 좋아해 주시다니 참 예, 감사드립니다 축하 댓글 달아주시는 거 보면서 유튜브 하기 잘했다는 생각을 많이 했어요 앞으로도 더 열심히 심심할 때 보실 만한 영상들을 더 올려 보겠습니다 어, 다시 이벤트 제가 했던 이벤트가 올라오는 영상 맞추기였죠 어, 정답 공개가 5일 날 되었습니다 신라 호텔 숙박이었고요 신라 호텔 숙박 중에서 이그젝티브 라운지를 이용할 수 있는 숙박이 있는데 이게 좀 괜찮아요 숙박보다는 먹는 쪽에 관심이 더 많으시면 은 상당히 추천할 만한 패키지라 한번 올려 봤습니다 이런 라운지 컨셉의 패키지가 다른 호텔들도 있어요 이그젝티브 라운지나 클럽 라운지나 뭐 이름은 약간씩은 다른데 내용은 다들 비슷합니다 그런데 호텔마다 장단점이 약간씩은 달라서 이것도 나중에 괜찮은 곳들로 하나씩 올려 보겠습니다 가성비 라운지도 있는데 그것도 괜찮을 것 같아요 음, 전체 응모 인원은 6138분입니다 그리고 정답 비율을 보면 은 47% 정도 되었어요 반 정도 맞춰 주신 거죠 많이 맞춰 주셔서 감사드립니다 나왔던 보기를 보면 은 신라호텔 숙박 빼고는 다 올렸었던 영상들입니다. 그래서 저거 하나만 안 올렸던 곳이었어요. 남산공원에서 산책하면서 제가 하얗트 언급을 하는 바람에 그쪽으로 찍으신 분들도 꽤 있으신 걸로 알고 있습니다. 그래도 정답자에서만 뽑는 건 아니니까 편하게 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 이제 그 지원해 주신 데이터를 엑셀로 가지고 왔어요. 실수로 두번 지원하신 분들이랑 댓글로 두번 지원하셨다고 말씀을 미리 해 주신 분들도 있었죠. 좀더 실수하셔서 더 여러 번 지원하신 분들은 가장 마지막에 지원하신 걸로 한 번만 반영을 했습니다. 어, 그리고 아래 지운 거는 이벤트 기간 이후 참여하신 분들이라 어, 죄송하지만 저쪽은 지웠습니다. 참여해 주셔서 감사드립니다. 저 핑크색이 여러 번 지원하신 분들을 찾은 건데 저 이래저래 지어봤어요. 저렇게 하나씩 수동으로 확인하면서 지웠습니다. 그리고 제가 이메일이랑 아이디를 적어 달라고 말씀을 드렸었는데 이게 제가 정확하게 말씀을 드린 게 아니더라고요. 저는 이게 닉네임을 적어 달라는 의미로 말씀을 드린 거였는데 닉네임이라고 안 하고 아이디라고 말씀을 드렸으니까 구글 메일 아이디로 적어 주신 분들도 많았고 뭐 다르게 적어 주신 분들도 많았어요. 이거는 다음부터는 제가 정확히 말씀을 드릴게요. 그렇지만 뭐 그래도 아이디가 중요한 거는 여기서는 아니니까 연락은 이메일 안에 적어 주신 걸로 연락을 드리면 될것 같아서 크게 상관은 없을 것 같긴 합니다. 그러니까 아이디는 어떻게 적으셨던지 그게 신경을 안 쓰셔도 될것 같아요. 이거 다 지우니까 5,606분이 됐어요. 여기서 뽑는 거죠. 일단은 뽑기 전에 신라호텔을 적어주신 분들이랑 그 웹분들로 나눴어요. 신라호텔만 뽑아다가 옆으로 보내주고 시트를 두 개로 나눠서 그, 그 시트 하나마다 각각 한 번씩 뽑았습니다. 이제 대충 확률을 보면 은 신라호텔을 골라주신 분들이 2,713분이고 다른 거 골라주신 분들이 2,893분이에요. 여기서 신라를 놓고 보면 그 중에서 13분을 뽑는 거니까 당첨 확률이 0.48% 정도 되겠네요 여기서 교촌 빼고 보면 은 8분이고 이거는 0.29% 
그외 분들 신라 안 골라주신 쪽은 7분 뽑게 되니까 0.24% 정도 되겠네요 맞추신 분들과의 당첨 확률을 생각해보면 은두배 정도가 차이가 나는 건데 교촌을 빼고 생각하면 은 약간 더 차이가 나긴 합니다 두 분은 0.07%라 이거는 세배 약간 더 정도 차이 나는 것 같아요 원래는 차이가 더 나지 않을까 싶었는데 당첨자분들이 거의 반이라 이 정도 되는 것 같습니다 이제 추첨 왼쪽에 번호를 1번부터 쭉 매겼어요 그래서 1번부터 2713번까지 가 저렇게 생겼고 이게 실라우텔 쪽이에요 랜덤 비트윈 함수로 돌렸습니다 이 함수가 랜덤으로 지정한 사이 숫자를 골라주는 건데 여기서는 1부터 2713까지가 되겠네요 그런데 이 함수가 저뭐 하나 바뀔 때마다 저렇게 전부 다 바뀌는 거라 저렇게 자리만 잡아두고 나중에 세팅 다 끝내고 나서 번호 있는 곳에 한 번에 넣었습니다 그리고 그거 맞춰서 그 옆에 이메일이랑 아이디 이쪽은 브이로그업 함수를 썼어요 브이로그업 함수는 여기에서는 저 번호에 나중에 넣을 숫자 그 숫자 옆에 있는 이메일과 아이디를 찾아주는 역할을 합니다 그러니까 저기에 예를 들어서 105라는 숫자를 숫자 있는 곳에 넣으면 은 왼쪽에 있는 곳에서 105 옆에 있는 이메일이랑 아이디를 추출을 해주는 거죠 저게 잘 보이시려나 모르겠네요 그런데 당첨 끝나고 나서 확대해서 또 보여드릴 거라 크게 상관은 없을 것 같아요 상품에는 상품명을 써뒀습니다 위에는 교촌 그 다음에는 신라 4명이랑 조선호텔 4명 그리고 이제 뽑으면 됩니다 저 당첨 숫자 있는 곳에 옆에 미리 만들어둔 랜덤 비트윈 함수가 있죠 그거를 복사해서 넣으면 은 이메일과 아이디 쪽에 당첨자가 나올 겁니다 이분들이 당첨자 분들이에요 어느 정도 가려도 더잘안 보이시겠지만 아마 본인은 아실 거라 생각합니다 적어주신 아이디와 이메일의 앞부분만 공개를 하면은 이러, 이렇겠습니다 이러면 더 느낌이 오시긴 하겠네요 그리고 신라호텔 외의 답을 적어주신 분들도 같은 방식으로 뽑았어요 여기 똑같아요 숫자 넣어주고 랜덤 비트윈 하면서 넣어주고 브이로그업도 같은 방식을 사용했습니다 대신 여기는 당첨자의 수만 좀 다른 거죠 여기는 교촌 다섯 분은 같은데 신라호텔은 한분 그리고 조선호텔도 한 분입니다 이쪽은 2893분입니다 이 중에서 이 중에서 교촌은 다섯 분 신라호텔 한분 조선호텔 한 분을 뽑게 되는 건데 교촌이 제일 확률이 높아 보이긴 하네요 거의 다 교촌이긴 하죠 일곱 분을 뽑는 건데 다섯 분이 교촌이니까 그래도 신라 쪽으로 가신 당첨자 분들이 꽤 많으셔서 분모 자체는 거의 반반씩이었어요 그래서 의외로 당첨 확률은 아주 많이 차이가 나진 않았던 것 같아요 여기도 미리 옆에다가 미리 비트윈 함수를 만들어 두고 나중에 붙여 넣는 방식으로 했습니다 이러면은 여기도 번호 있는 곳에 옮겨 적고 나면은 옆에 이메일이랑 아이디가 따라서 나올 거예요 이거 첫 번째 뽑을 때는 뭔가 텀을 좀 적게 준것 같아서 이번에는 텀을 좀 넣었습니다 칸좀 왔다 갔다 를 하고 여기에서 쓱 복사를 해서 넣으면은 이분들이 당첨자 분들입니다 아이디와 이메일의 앞부분은 이렇습니다 제가 빠른 시일 내에 메일로 연락을 드릴게요 당첨 안 되신 분들과 당첨되신 분들 모두 참여해 주셔서 감사드립니다 뭐 다음번에도 또할 일이 있으면 좋을 것 같아요 제 예상보다 많이 지원해 주셔서 놀라긴 했는데 어느 정도 비율로 지원해 주시는지를 이제 알았으니까 다음번에는 좀더 준비를 해서 해 보도록 하겠습니다 부족한 영상과 이벤트를 봐주셔서 감사드립니다 당첨자 분들은 제가 2일 안에 오늘부터 2일이요 이메일로 연락을 드릴 예정이에요 받으시고 일주일 안에 등기 받으실 전화번호랑 주소를 보내주시면 그쪽으로 상품을 보내드리도록 하겠습니다 만약에 만약에 제 이메일 받으시고 일주일 정도 저에게 연락을 안 주시면은 상품은 제가 알아서 좋은 곳에 쓸 예정이라 답장을 잘 주셨으면 좋겠어요 교촌되신 분들은 적어주신 이메일로 제가 기프티콘을 보내드리도록 하겠습니다 그리고 이제 보내주신 개인정보는 다 폐기하겠습니다 지금까지 봐주셔서 감사드립니다 다음 영상부터는 다시 원래대로 음식점이나 숙박 같은 거를 올려볼게요 긴 이벤트 영상 봐주셔서 감사드립니다 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다 알림도 부탁드리겠습니다